Друзья рыбаки, всех приветствую на нашем канале. В этом видео я хочу показать один очень интересный узел, а точнее способ, как можно привязать любое количество крючков на основную леску без поводка. Такой способ может пригодиться, например, для изготовления каких-нибудь закидушек, той же самой бороды для чехони. И я думаю, вообще каждый для себя может найти какое-то свое применение этому способу. Для этого нам понадобится небольшая пластиковая бусинка. Главное, чтобы у нее было такое отверстие, чтобы в него два раза пролезла та леска, на которой мы все это дело будем вязать. Также нам понадобится крючок. Крючок вы уже берете такого размера, как вам надо. Главное условие, чтобы крючок был с ушком. С лопаткой здесь крючок не подойдет. Поэтому начинаем вязать. Берем нашу леску и на ее конец вначале одеваем бусинку. После чего одеваем крючок. Вот так. Теперь крючок вместе с бусинкой протаскиваем дальше по леске до того места, где мы хотим, чтобы наш крючок в дальнейшем был зафиксирован. Например, вот здесь. А теперь этот же конец лески вставляем в, в бусинку с той стороны, где находится крючок. Вставили и достаем леску с бусинки. Должно получиться вот так. Бусинка, из нее выходит небольшая петелечка и затем на этой петелечке свободно располагается крючок. Когда мы это сделали, наступает самый важный момент. А моя задача все показать так, чтобы вам было видно и понятно. Теперь берем за вот эти вот две лески, которые выходят из бусинки. И нужно сделать вот такой вот перехлест. Вот так. Когда сделали перехлест, средними пальцами двух рук удерживаем вот эти вот боковые лески. Хорошо их прижимаем. А вот этими свободными пальцами нам необходимо... Э, 6-7 раз обернуть вот эти вот две лески между собой. Делается это очень просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И когда мы сделали такую вот скруточку, у нас между лесок образуется вот такой вот промежуток небольшой. И теперь наша задача в этот промежуток вставить крючок вместе с бусинкой. Есть, вставили в промежуток. Между лесок крючок с бусинкой. Теперь его немного придерживаем, чтобы он не выскочил. И вот эти вот основные лески немного подтягиваем в противоположные стороны. Есть. Так, здесь немного поправляем. Если вот эта петля получилась сильно большой, подтягиваем вот эти верхние петелечки. Обязательно все это дело смачиваем. И основные лески тянем в противоположные стороны. Когда видим, что узел у нас сформировался правильно и красиво, затягиваем уже окончательно. И вот крючок привязан таким вот интересным способом. Сейчас покажу поближе. Вот таким способом крючок у нас свободно вращается на леске. Он никогда не запутается, как бы мы его там ни крутили. Он у нас всегда находится в правильном свободном положении. И также мы этим же способом можем навязать любое количество крючков. Все зависит от того, 
какую снасть вы вяжете, ну и сколько крючков вы хотите, чтобы на ней было. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео, всем пока, до новых встреч!